بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی یخنی بیف پلاؤ بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اور یہ جھٹ پٹ بن جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ جس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً دو کلو بیف ہے میرے پاس ہڈی والا تو اس کو میں نے صاف کر لیا اور اچھے سے واش کر لیا اس میں اب میں پانی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو کلو میرے پاس جو ہے بیف ہے اور تین لیٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اپنا فلیم آن کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانا بنایا کرے اس سے ایک تو کھانا جو ہے ٹیسٹی بنتا ہے اور ایک ہمارے لیے اس میں جو ہے برکت آتی ہے اب میں اس میں تقریباً جو ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ون ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ایڈ کر دوں گی اب میں اس کو بوائل آنے تک چھوڑ دوں گی تاکہ اس پہ بوائل آنا شروع ہو جائے اور پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ ٹائم بتا دوں ویڈیو جو ہے اسٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیے گا کوئی بھی چیز اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ سیم بنے جی یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے بوائل آنے سے پہلے اس طرح کی چھا گئے اس کو ہم ریموو کر لیں گے یہ جو بلڈ ہوتا ہے گوشت کے اندر وہ اس طرح اوپر آ جاتا ہے اس کو ہم اچھے سے ریموو کر لیں گے اس طرح سارا ہی سٹینر کی مدد سے نکال لیں اس طرح چمچ کی مدد سے نکال لیں جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے ہی آپ اس میں سے ریموو کر لیں یہ دیکھیں میں نے ساری جو جھاگ تھی وہ اس کی ریموو کر دی ہے اب میں اس میں یہ مکس گرم مسالہ تیز پات جو ہیں وہ ایک سے دو عدد پتے ہیں وہ دو بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول اس طرح سبز الائچی لونگ کالی مرچیں اور زیرا یہ سارا کچھ ہم اس کے اندر مکس گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تیس منٹ کے لیے میں اس کو پریشر لگا کر چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے جی ہمارا گوشت جو ہے تھرٹی منٹ میں اس کو پریشر پہ لگایا تھا تھرٹی منٹ کے بعد بالکل اچھے سے یہ گل چکا ہے اور اس کی یخنی میں نے چھان لی ہے گوشت الگ کر لیا ہے اب ہم اپنا نیکسٹ اسٹیپ یہ تقریباً تین میڈیم سائز کی پیاز ہے اس طرح میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے اور ایک کپ میں نے اس میں آئل شامل کیا اب اس کو میں براؤن ہونے تک اس میں فرائی کروں گی یہ پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ تقریباً ٹو ٹیبل اسپون بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانا بنایا کر اس سے ایک ہمارے کھانے میں برکت آتی ہے اور دوسرا کھانا جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اب اس طرح ایک سے دو منٹ اس میں فرائی کروں گی جی اور ساتھ ہی اس میں میں یہ جو ہمارا بوائل کیا ہوا بیف ہے اور بیف کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ اس میں ہم بھونیں گے پھر ہم ڈرائی اسپائسی اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے سے ایک سے دو منٹ اس میں فرائی کریں گے تاکہ جو بیف کی ایک ہلکی سی اسمیل ہے بوائل کرنے کے بعد وہ بالکل ختم ہو جائے جی اب اس میں میں نمک ایڈ کروں گی جس میں لہر ہمارے رہیں تقریباً فور ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے بوائل کرتے ہوئے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا اب فور ٹیبل سپون ایڈ کیے چاولوں کے حساب سے اس میں ون ٹی سپون سرخ مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیا اس میں اور ون ٹیبل سپون ہی دھڑا مرچ پاؤڈر ایڈ کر دیا اس میں میں نے اچھے سے مکس کر لیں آپ جو ہے اسپائسیز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہلکا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ نیچے لگے نہیں گوشت جو ہے ہمارا مسالے میں اچھے سے بھون چکا ہے اب جو یہ میں نے یخنی چھان کر سائڈ پہ رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی جس میں لہر ہمارے رہی اس کو بوائل آنے تک میں ڈھکن ڈھک کر چھوڑ دوں گی اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو کلو میرے پاس بیف تھا اور دو کلو ہی چاول ہیں جی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس اسٹیج پر آپ اس میں نمک جو ہے وہ چکھ لیں اگر آپ کو کم لگے تو اس میں اور بھی ایڈ کر لیں اب میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھک کر میڈیم ٹو میڈیم فلیم پر ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جی یہ دیکھیں دس منٹ تقریباً ہو چکے ہیں لیکن ابھی اس میں پانی ہے اس اسٹیج پر ہم اس میں تقریباً دو عدد لیمن کا جوس جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس سے جو ہمارے چاول ہیں بہت ہی کھیلے کھیلے بنیں گے 
इसको इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लें देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसको अब मैं मज़ीद पाँच मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक छोड़ दूँगी ये पाँच मिनट हो चुके हैं अब मैंने नीचे रोटी पकाने वाला जो तो दवा होता है वो रख दी है और ऊपर से गीले रुमाल से इसको मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम दम पर छोड़ देंगे उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले ये तकरीबन पाँच से छः हरी मिर्चें हैं वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस तरह से और इसे ढक देंगे इससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाएगा तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे उसके बाद मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दिया और उसके बाद 15 मिनट इसको मैंने छोड़ दिया अब हम इसका दम जो है खोलेंगे इसमें लाएगा माने नहीं ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल कितने ज़बरदस्त और खिले खिले बने हैं ये जितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही लजीज़ हैं आप ज़रूर ये वाली रेसिपी जो है ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने ज़बरदस्त देखने भी लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी हैं जहाँ भी रहें खुश रहें खुशियाँ बांटें हंसते मुस्कुराते रहें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर हमारे घरों पर खसूस रहम और करम फरमाए आमीन आप बनाएँ और इन्जॉय करें अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़